Comincia quasi sempre così, con qualche discussione in famiglia. Poi arriva il tanto sospirato sì. Va bene, prendiamo un cane. Da questo momento di solito le cose procedono a velocità supersoniche. Non ci si sofferma molto a valutare quale cane. Si dedica poco tempo alla scelta della razza, del sesso, dell'età. Quando la decisione è presa, specie se in casa ci sono bambini entusiasti, ci si tuffa a pesce sulla prima cucciolata disponibile. Il che equivale a svegliarsi una mattina e dire «Ok, mi sposo», scendere in strada e portarsi in chiesa la prima ragazza che passa. D'accordo, forse abbiamo esagerato un po', ma non troppo, credeteci. Il matrimonio è una cosa seria, ma anche la scelta del cane dovrebbe essere effettuata con più serietà e responsabilità di quanta non se ne metta solitamente in pratica. Il cane non è un giocattolo da regalare ai bambini per Natale e neppure un nano da giardino. Un cane è un nuovo membro della famiglia, un essere sensibile e intelligente con cui dovremo dividere lunghi anni della nostra vita. Scegliere il cane sbagliato può fare la differenza tra lunghi anni felici e una lunga serie di seccature a cui, talvolta, si decide di mettere fine con quel traumatico divorzio che si chiama abbandono. Ma esistono davvero cani giusti o cani sbagliati? Non sono forse tutti cani e basta? In un certo senso sì. Sono tutti meravigliosi amici dell'uomo, da amare e rispettare al di là della razza, dell'aspetto fisico o del colore del mantello. Ma i cani sono anche tutti diversi, non per l'aspetto fisico, ma perché sono esseri senzienti e intelligenti. Per questo non si dovrebbe mai abbinare un cane a caso a un umano qualsiasi. Bisogna che tra i due si instauri il giusto feeling, che si leghi davvero, che scocchi una scintilla. Altrimenti si rischia una convivenza problematica, ma gli standard di razza danno indicazioni precise anche sul carattere e le attitudini, e questo lato molto spesso non viene tenuto abbastanza in considerazione. Invece è proprio col carattere del cane che dovremmo convivere per lunghi anni. E sarebbe bene informarsi per sapere in anticipo se può adattarsi al nostro stile di vita e alle nostre esigenze. Chi vuole un cane affettuoso con i gatti di casa non dovrebbe mai sceglierne uno dall'istinto predatorio troppo spiccato e così via. Se si vuole un cane solo da compagnia, non c'è bisogno di snaturare una razza nata per altri scopi. Ce ne sono moltissime selezionate solo per amare l'uomo, giocare con lui, farsi coccolare da lui. È davvero strano, ma i nostri appartamenti cittadini sono pieni di cani da caccia come Beagle, Bassotti e Terrier, che vengono adibiti al solo ruolo di compagni di vita. Mentre le razze nate con questo preciso scopo sono molto meno diffuse, anzi molte razze da compagnia si trovano quasi esclusivamente in mano agli appassionati di esposizioni e show. No, non stiamo cercando di dissuadervi dall'idea di comprare un cane. Stiamo solo cercando di convincervi dell'importanza di una buona informazione. Se ci sono amore e passione in misura sufficiente, le caratteristiche meno gradevoli passano in secondo piano. Anzi, i difetti sembrano addirittura pregi ai veri cultori di una razza. Però bisogna conoscerli prima. Bisogna essere sicurissimi che nulla cambierà mai l'amore che proviamo per il nostro amico. Meglio rinunciare a un certo tipo di cane o al cane to court, piuttosto che prenderlo e poi scoprire che non siamo in grado di gestirlo o che le sue esigenze sono incompatibili con le nostre. Si parla sempre di crudeltà quando si pensa ai cani abbandonati, ma i cani abbandonati sono milioni e se a ognuno di essi corrispondesse davvero un padrone crudele, vivremmo in un mondo decisamente preoccupante. Alla base di certi atti indegni, spesso c'è molta esasperazione. La vita con quel cane è diventata impossibile. La scelta è tra noi e lui. Questo ovviamente non rende l'abbandono meno vigliacco, ma ci fa capire che molti abbandoni si potrebbero evitare solo con una scelta più responsabile. Insomma, anche se pensate di sapere già tutto su una razza, il nostro consiglio è quello di parlare a lungo con l'allevatore, facendogli domande molto precise. Solo con una buona informazione potremo acquistare davvero il cane su misura per noi. E solo così inizierà una grande amicizia, destinata a durare per molti, fantastici anni, senza conoscere mai il tramonto. <musica>